哥，危险！连长，巡长，副连长，放了我！连长，三哥，三哥，小姐，小姐，你怎么了？你是不是做噩梦了呀？你看，你这梦里都是生生死死的，也不知道梦了些什么。小姐，你喝口水压压惊吧。林静，到哪儿了？出事儿了！快开门！出事儿了！老奶奶，小荣子，大半夜的，你想要吓死谁呀、啊？你，真真是这一对夫妻。爆炸了！什么？你再说一遍！小姐，小姐，小姐。刚得到的消息，说是回营途中汽车突然爆炸，估计是遇到了随领军的伏击，竟然就这么死了！哼，老子没死，儿子倒死了。白发人送黑发人呐、啊。嗯，司令，这回您的丧子之痛，应该是连本带利都还给他萧海山了。这萧北辰一死。他又身负重伤，估计活不了多久了。萧北辰怎么会去战场呢？难道莫西白暴露了？在没有得到确切消息之前，不能放松警惕。传令给宝子，让他随时做好准备。是。别胡说，还不确定的事。七，我相信。这样搓一搓，可以活血化瘀。怎么样，还疼吗？不疼了。这个，你们怎么跟我们解释？整件事情是我逼行情的，你别怪罪他。我们不要再吵架了，好不好？只要你肯一直待在我的身边，其他一切都不重要。
谢天谢地，回来就好，回来就好。你受伤了，没事吧？没什么事儿，都别大惊小怪的啊。子丹取出来了，爹没事。走，回去。走，慢点，爹。郭副官，把我爹的东西拿进来吧。是穆团长的事情，我已经听说了。我知道，以后唯一亲如兄弟，发生这样的事情，你肯定很难面对他。但是三哥，这件事情你并没有错，你不需要自责。你这是心疼我吗？我心疼你。你不在的这段日子里，我每天都在想你，想到睡不着觉，吃不下饭，每天传来你失踪的消息，那种恐惧，让我清楚的明白，原来我是这么在意。不知道是什么时候，也许是你到监狱里来看我